அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பாடப்பகுதியின் தலைப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் வகை நுண் கணிதம் கேள்வியானது ஒய் ஜி கோல் டு காஸ் சைனாக்ஸ் காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ் எனில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஜி கோல் டு ஜீரோ என நிரூபுக இது பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இல்லாத ஒரு கேள்வி இதுமாதிரி மாடலில் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு இதுமாதிரி மாடலில் கேட்பாங்க அப்படி கேட்குற தெளிவாயில் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் கேள்வியை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் முதல் வாய்க்கேழு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் வாய்க்கேழு கொடுத்துருக்காங்க எனவே கேள்வியை பயன்படுத்தி முதல் வாய்க்கேழும் ரெண்டாம் வாய்க்கேழும் டிவை பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி நம்ம காண வேண்டியது இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம அப்ளை பண்ணி ஜூலாக வர வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது எழுதிக்கணும் ஒய் ஜி கோல் டு காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம காண வேண்டியது கேள்வித்தாவில் பார்க்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் காணணும் அதுக்கப்புறம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் முதல் வாய்க்கேடு காசை டிஃபைஸ் பண்ணால் காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ்னால் காசினுடைய வாய்க்கேடு சைன் காசுனா மைனஸ் சைன் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் சைனை வாய்க்கேடு பண்ணோம்னா காசாக்ஸ் முதல் வாய்க்கேடு முடிஞ்சிச்சு இதே போல் இரண்டாம் வாய்க்கேடு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இது எப்படி தேவைப்படுது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் கேள்வியில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி ஏ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இரண்டாம் வாய்க்கேழு கண்டுபிடிக்கணும் இரண்டாம் வாய்க்கேழு காண்பதற்கு பெருக்கல் விதியை பயன்படுத்தணும் யூவி அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூவினா யூவை வச்சுக்கணும் வியை டிஃபைஷன் பண்ணணும் வியை வச்சுக்கணும் யூவை டிஃபைஷன் பண்ணணும் இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தணும் அது போல் நம்ம செய்யும்பொழுது முதல்ல யூவை வச்சுக்கணும் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் காசை வாய்க்கேழு பண்ணால் மைனஸ் சைனாக்ஸ் இதே போல் காசாக்ஸை வச்சுக்கணும் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் அப்போ காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ் எழுதிட்டு சைனை வைக்க பண்ணால் காசு அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் சைனை வைக்க பண்ணால் காசு பக்கத்தில் போடலாம் தான் இங்கே ஒரு காசு இருக்கிறதுனால காசு ஸ்கொயர்னு போடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது போல் நம்ம கண்டுபிடிச்சதே போதும் இருந்தாலும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இரண்டாம் வாய்க்கேழுக்கு சிம்பிள்ஃபை பண்ண போகிறேன் மைனஸ் உள்ளே எடுத்து போகிறேன் இந்த மைனஸ் உள்ளே எடுத்தபோது இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் போட்டாலும் போடலாம் போடாத போனாலும் தப்பு இல்லை அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை சைனு இன்ட்டு சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் எதாச்சு சைன் ஆக்ஸு சைன் சைன் ஆக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே மறுபடியும் பண்ணால் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸு காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ் இது வந்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் மதிப்பு இப்போ நம்ம பொறுப்பாக கேள்வியை பார்க்கணும் கேள்வியை பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அங்கே அப்ளை பண்ணணும் அதே போல் டிஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி இதை சுருக்கணும்னா நம்ம ஜீரோ கிடைக்கும் ஜீரோ வர வைக்கணும் அதான் நம்மளுடைய எய்ம் அப்போ பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதற்கு முன்பே நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கேள்வியின் பிரகாரம் இதுக்கு மதிப்பு ஒய்ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கேள்வியை பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் சைனாக்ஸ் அப்போ இது ஒய்ன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ செகண்ட் இயர் வாட்டி மதிப்பு போடுங்க சைனாக்ஸ் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சதை போடுங்க மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இது ஒய் ஒய் போட்டோம் ஒய்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டேனாக்ஸ் ப்ளஸ் டேனாக்ஸ்னால் டேனாக்ஸை சைன் பை காஸ்ட்னு எழலாம் அப்போ சைன் பை சைனாக்ஸ் பை காசஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மதிப்பு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மதிப்பு பாருங்கள் மைனஸ் சைன் இன்ட்டு சைனாக்ஸ் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் காசாக்ஸ் மைனஸ் சைன் ஆஃப் சைனாக்ஸ் இன்ட்டு காசாக்ஸ் எழுதாச்சு பிறகு கொஷினை பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதை சுருக்க வேண்டும் அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன் கேள்வித்தாளில் கொடுத்துக்கிறது எழுதிட்டு செகண்ட் இயர் வேட்டு மதிப்பையும் ஃபஸ்ட் இயர் வேட்டு மதிப்பையும் டேன் எக்ஸையும் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் சுருக்கணும் இந்த காசையும் இந்த காசையும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் சைன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இது ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒய் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸையும் 
ப்ளஸ் ஒய் காஸ் ஒரு எக்ஸும் கேன்சல் பண்ணிடணும் மீதி நம்மளுக்கு கிடைப்பது ஜீரோ எனவே அன்பு மாணவர்கள் தற்போது பலன் ஆப்பு முடிவுக்கு மாணவர்கள் இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா புக்கில் இல்லை கடினமாக இருக்குது சொல்வதை விட்டுட்டு நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷனை நம்ம ஒழுங்காக படிச்சிருவோம் டிஒய் பட்டி எக்ஸ் என்னான்னு தெரியும் டி ஸ்கொயர் ஒய் டிஎக் ஸ்கொயர்னா முதல் வகை கேடு ரெண்டாம் வகை கேடு கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்ளை பண்ணணும் தெரியும் வகை கேடு காண முறைகள் பெருக்கல் முறை வகுத்தல் முறை லாக் எடுக்கிற முறை நிறைய முறைகள்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கீங்க இம்ப்ளி அதாவது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் நிறைய படித்து வச்சுருக்கீங்க அந்த முறையில் அப்ளை இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது வரப்போகுது பயத்தை விட்டுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற வேலையை பார்க்கும் போது கேட்டுக்கொண்டு இந்த வகுப்பை முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்